提到 A 1 0攻击机，大家第一时间想到的是什么？是海外战争中天地狂魔，还是被重伤后照样能够飞回基地的空中装甲车？在老亨特心中，首先想到的就是油猪那款堪称灵魂的 GAU 8复仇者机炮。正是这种威力巨大的加特林炮，使 A 1 0成为独特的坦克开罐器，在美军心中占据了不可替代的位置。不过，很少有人知道的是，在 A 1 0研制初期，这种机炮对油猪来说既是幸福又是痛苦。原来 ，AU 8开炮时对 A 1 0飞行员产生的威胁，并不亚于敌人。射击时不仅产生剧烈震动，还会伴随出现大量遮挡飞行员视线的烟雾和火焰。发动机呢，吞烟后也有熄火的风险。那么后来的美军都是如何解决这些问题的呢？下面让老亨特来带给你详细了解。职业 U 8复仇者是一种庞大而经典的机炮，它具有七根独立炮管，采用加特林转管原理，由两台液压马达驱动，理论射速为每分钟四千二百发。而关于它的诞生，最早可以追溯到上世纪六十年代。那时，美苏争霸的格局已经形成。为了抵挡苏联那数以万计的钢铁洪流，美国空军要求研制一种可负担的专用对地攻击机，主要用于支援执行近距支援任务，摧毁敌装甲车辆和地面固定目标。该机的假想敌是大规模入侵西欧的苏军装甲集团。美国空军在1966年9月启动了实验性攻击机项目，发起新型近距支援攻击机招标。军方强调，该机首先要够便宜，然后要具有良好的低速机动性，战场制空时间要长，生存能力和火力也要非常突出。除此之外，美军在咨询了参加过越战的攻击机飞行员后，在1970年夏颁布了更细化的性能指标，其中军方特别要求为该机安装一门30毫米转管机炮，而且每分钟射速不得低于四千发。为了研制这一大杀器，美国空军在1971年分别授予通用和飞科福特公司合同，由两家公司来竞标为 AX 研制大威力的30毫米机炮。炮系统最终的结局我们都知道了。通用电器公司凭借其成功研制的著名战斗机机炮 M 6 A 火神，在竞标中占据了明显的优势，而飞科福特公司则只研制过不成功的二十五毫米 GAU 七转管炮。最终，通用电器公司赢得了 GAU 8机炮的竞标，他们的设计被称为 A A 四九 E 六机炮系统。在完成后，该火炮系统占 A 1 0攻击机竞中的 16% 左右。而且，为了保证机炮运作时实际开火的炮管处于飞机的中轴线上，复仇者机炮被安装在机身中轴线略偏左的位置，同时其起落架略微偏右，看起来十分奇特。GAU 8机炮全重280公斤，从炮口到弹药系统尾端的距离是 5.931 米，弹骨直径88厘米，全长 1.82 米。它的弹药匣一次可填装 1,174 发炮弹，但通常情况下只填装 1,150 发。发射燃烧穿甲弹时，膛口初速可达990米每秒，几乎与重量更轻的 M 6 1火神机炮20毫米口径炮炮弹相同，并且为获得更好的穿甲效果 ，GAU 8的标准弹药排列是按照4比一的比例，将 PGU 1 4 B 燃烧穿甲弹与 PGU 1 3 B 高爆燃烧弹混合而成。其中 ，PGU 1 4 B 的内部装有一个直径较小的银油穿甲弹芯，除了具有很强的穿甲能力之外，还是一种自然的引火材料，能够增强穿甲燃烧效应，使得复仇者机炮对付坦克及任何装甲车辆时都极为有效。另外，值得一提的是 ，GAU 8在弹药设计上有一个非常重要的创新，就是使用了铝合金代替了传统的钢与黄铜。这使得飞机在总负载不变的情况下，可多携带百分之三十的弹药。
。据了解，复仇者的发射速率最初是可控的，低档为低速档为两千一百发每分钟，高速档为四千二百发每分。但后期型的射速被固定在三千九百发每分，而且在实战中，为节省弹药及避免枪管过热，机炮通常只能限制进行一到两秒的快速射击，这些都是在为炮管寿命考虑。一次射击中消耗掉所有的弹药，这样的连续射击会增加后勤对炮管的检查密度以及更换间隔，而在规定射击持续时间之后，则能够很好的提升炮管寿命。制造出 GAU 八原型炮后，通用公司很快就对这门巨炮进行测试。在地面射击测试中，该炮表现十分出色。但在一九七四年三月，当试飞员驾驶 YA 十进行首次空中射击时，问题出现了。就像咱们前面提到的那样，复仇者机炮在射击中每秒要发射近七十枚炮弹，完整的三十毫米炮弹，那每一枚炮弹都有啤酒瓶那么大。机炮需要在两台液压马达的驱动下才能旋转炮管进行射击。但其巨大的后坐力会导致机身晃动，这也导致坊间出现传闻称 A 十在开炮时会因为后坐力而减速。除此之外 ，A 十的试飞员还发现，在空中射击时，肮脏的火药燃气会在挡风玻璃和机身上黑色烟灰，并最终遮住飞行员的视线。这对于 A 十这种舔地攻击机来说是十分危险的，可能会导致撞地呀、啊。为了解决挡风玻璃污染问题，飞机设计师最初呢是给 A 十增加了风挡清洗功能。根据一九八八年印发的官方飞行手册，按下 A 十座舱右侧的清洗开关，就能对挡风进行三十秒清洗。但手册并不建议飞行员经常使用清洗功能，因为风挡在三十秒的清洗期间会一片模糊。这时候虽然解决了飞行员的视野问题，但火炮产生的烟雾却成了下一个难题。原来这些因开火产生的烟雾会经过机翼上方进入发动机，由于烟雾含氧量低，有导致发动机吞烟熄火的风险。此外，烟雾中的颗粒物也会附着在涡轮叶片上，影响发动机的正常运转。为了解决这个问题，通用电气公司加长了复仇者的炮管。使炮口略微远离机鼻，以降低炮口焰强度，并帮助消散火药燃气。然后把弹壳的弹弓从铜制改为塑料，降低了射击产生碎片的危险程度。但这项改进的意义最后被证明意义不大。不过，由于塑料弹夹降低了对炮管的磨损，于是也成为生产标准。就这样 ，A 十带着加长炮管的复仇者开始服役。但发动机吸烟的危害却一直存在。为了彻底解决这个问题，美国空军在接下来的十年时间里研究其他解决方案，先后至少测试过三种炮口燃气导流装置。这些装置都有助于降低燃气的冲击强度，并使烟雾远离飞机的关键部件。它们分别是机鼻偏流板、炮口消焰器以及新的机鼻。但最终，这三种装置都因为有各种各样的问题，都没有被美国空军采用。通用电气最后通过改进 GAU 八弹药的火药配方，来降低涉及烟雾的肮脏程度。至于这最危险的发动机吞烟熄火问题，设计师干脆给 A 十增加了一个电路，当飞行员扣动机炮射击扳机时，就会持续发动发动机重启点火电路。即使熄火的话，也能及时重启。这看起来十分的简单粗暴。就这样 ，A 十成为一门真正的飞行火炮，与 GAU 八 A 复仇者无缝融合在了一起。只不过，如今随时代的发展，油猪也开始逐渐退出历史舞台。但在二零二三年十月，随着加沙冲突的突然爆发，十架 A 十油猪战机被美军第一时间部署到中东地区。开始执行战备巡逻任务，这款上个世纪七十年代的产品或许还能在这里啊打上一场告别战嘞。好了，本期视频到此结束，订阅 Hunt 武器局了解更多武器知识，老 Hunter 期待您的下次观看。